প্রিয় দর্শক শুভ সকাল সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেকটা অসুস্থ মানুষকে সুস্থতা দান করুক প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ জায়গা থেকে হয়ে উঠুক সুস্বাস্থ্যবান বা স্বাস্থ্য সচেতন প্রতিটি স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ একটি স্বাস্থ্য সচেতন পরিবার গড়ে তুলুক আর প্রতিটি পরিবার একটি স্বাস্থ্য সচেতন দেশ গড়ে তুলুক এই প্রত্যাশা কামনা করে বৈশাখী টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান মনোভবন সেন্টার নিবেদিত সরাসরি ডাক্তারের বছরের প্রথম প্রোগ্রামে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডাক্তার জানাতুল ফেরদোস বৃষ্টি দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠানটিতে শুধুমাত্র আপনার ভালো থাকা নিয়ে কথা বলি আপনার সুস্থতা নিয়ে কথা বলি আজ তার ব্যতিক্রম নয় দর্শক আজকে কথা বলবো পায়ুপথের রক্তক্ষরণ কারণ প্রতিকার এবং চিকিৎসার এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এই বিষয়ে একজন সম্মানিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন আমাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আতিয়ার রহমান যিনি কোলোরেক্টাল এবং ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন অর্থাৎ এই বিষয়টা নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন নিয়ে যাচ্ছি অতিথির কাছে দর্শক আপনাদের যদি এই সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো কোয়ারি থাকে কোনো কিছু আমাদের সাথে শেয়ার করার থাকে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে আপনারা সবাই জানেন সরাসরি স্ক্রলে দেখানোর নম্বরে আমাদেরকে ফোন করতে হবে शांत रुगी মানে রক্ত পড়তেছে সে বুঝতে পারে না দেখতে পারে না এক সময় তো সে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করলো দীর্ঘ দিন পর অ্যানিমিয়ানি আচ্ছা আর একটা লোকে ম্যাক্রোস্কোপিক যেটা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই তো এই খালি চোখে যে রক্তটা আমরা দেখতে পাই ম্যাক্রোস্কোপিক ব্লিডিং এই টিনে রোগীরা শান্ত খুব টেন্স থাকে এবং খুব জ্বর সহ হয় ভয় থাকে তো আমরা এই পায়পথে রক্ত পড়াটাকে যদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় যেন বাচ্চাদের পায়পথে রক্ত যায় डायरिया আর মেইন কারণ অ্যাডাল্টের পারেক্টাল ব্লিডিং তো অ্যাডাল্টের পারেক্টাল ব্লিডিং সাধারণত অন্যতম কারণ হচ্ছে পাইলস আচ্ছা এছাড়া অ্যানাল ফিশার আছে কখনো কখনো ফিসুলা তারপরে ক্রনস ডিজিজ আলসাইটিভ কোয়ালাইটি কোয়ালাইটিস তারপরে রেকটাল ক্যান্সার রেকটাল ক্যান্সার ইয়াং এজে সাধারণত কম হয় তবে যাদের হয় এদের আবার খুব ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে অনেক ডেথ হয়ে যায় এখান থেকে এছাড়া রেকটাল পলিপো থাকে অনেক সময় তারপর এই রক্ত পড়াটা সাধারণত যখন উপর থেকে আসে যখন অর্থাৎ উপর থেকে বলতে আমি বোঝাচ্ছি যেমন ধরেন কোলনের আপার পার্ট বা স্মল ইন্টেস্টাইন অথবা স্টোমাক থেকে ব্লিডিং আসে এই ব্লিডিংটা সাধারণত কালো হয়ে বের হয় অর্থাৎ রুগী এসে আমাদের কাছে কমপ্লেন করে যে স্যার আমার পায়খানাটা কালো সে বুঝতে পারে যে ব্লাড আছে কেউ কেউ আবার বলে যে স্যার ব্লাড শান্ত পায়খানার সাথে মিশ্রিত হয়ে পড়ে কিন্তু রংটা একটু কালো কালো কিন্তু অনেকে এসে বলে যে আলকাত্রার মতো কালো এই আলকাত্রার মতো কালো ব্লিডিংটা আমরা শান্ত মেডিকেল টার্মে বলি ম্যালিনা এবং ম্যালিনা বললেই আমরা শান্ত বুঝতে থাকি যে উপর থেকে আসতেছে অর্থাৎ স্টোমাক স্মল ইন্টেস্টাইন বা লার্জ ইন্টেস্টাইন থেকে আসতেছে কিন্তু যখন রেকটাম বা কোলন থেকে যে ব্লিডিং হয় এটিকে বলে ফ্রেশ ব্লিডিং এবং এই ফ্রেশ ব্লিডিংকে আমরা মেডিকেল টার্মে হেমাটোকেজিয়া বলে থাকি তবে এই রক্তটাই শান্ত বেশি আসে আর ওল্ড এজের যদি কেউ আমাদের কাছে পার রেকটার ব্লিডিং নিয়ে আসে যদি বলে যে পায়খানা আছে রক্ত যাচ্ছে বয়স্ক তখন আমরা প্রথমে চিন্তা করি যে ক্যান্সার কিনা অর্থাৎ তখন অন্য কারণেও রক্ত পড়তে পারে যেমন পায়েসের কারণে পড়তে পারে আলসাইটিভ কোয়ালাইটিস ক্রনস ডিজিজ সলিটি রেকটাল আলচার 
বিভিন্ন আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন এই আলোচনাতে ফিডব্যাক টু ফোর টিভি আসি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন আমি মান নাম বলছি আমি মানে নিতে যাচ্ছি আমাদের জন্য ওয়ালাইকুম সালাম শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমার এই যে সবার সব কিছুদিন আগে মানে এক সপ্তাহ গেল তো এই মানে কত আমার ইউজ ছিল ওই যে মানে পাইস বলে পাইস হচ্ছে रक्त जाए रक्त शुद्ध जला पड़ा कत रक्त जला पड़ा पायखाना कषा हर पर जो जला पड़ा बुजते पायखाना रास्त मान जलापोड़ा कर कैंसार चिकित्सा रक्त कलो कलो मन सत्तर दुरबल हो गलम डाक्टर मध्य 
আমি রিকমেন্ড করলাম ঠিকই আচ্ছা কিন্তু আমার ইয়ে মাথাটা প্রচন্ড ঘুরা এখন আমি হাঁটতে পারি না চলাচল করতে পারি না আমি কিছু লোকের সাহায্য ছাড়া আমি বেরে বেরোতে পারি না শরীরে শক্তি পাই না কি প্রবলেম হচ্ছে কিছুদিন মাঝখানে আমি ধ্যান করতে ইচ্ছে মন ছিল না रक्त जाए भाई তাহলে ইন্ট্রে সিস্টেমে নেওয়া উচিত আসলে তারপরে চ্যাম্বারে নিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখা উচিত যে পরীক্ষাটা আমরা র্যান্ডমলি করি প্রক্টোস্কোপ বা ক্লোনোস্কোপ সিগমোয়েন্ডোস্কোপ এগুলি করলে শান্ত বোঝা যায় তারপরেও এই কমপ্লেন্টটা শুনি যেটা মনে হচ্ছে যেটা পাইলস হতে পারে পাইলস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি পাইলসের একটা নেচার আছে যে মাঝে মাঝে ব্লিডিং হয় আবার আপনিতেই ভালো হয়ে যায় কিন্তু এই আপনিতে ভালো হওয়ার মানে যে এই না যে পাইলস নাই পাইলস কিন্তু ঠিকই থাকে কিন্তু যেটা হয় সেটা হলো সিম্পটম ফ্রি থাকে সিম্পটমগুলো ফ্রি থাকে এই তবে ওই ভদ্রলোক যত অনেক দিন যাবতই ওই মাঝে মাঝে ব্লিডিং হচ্ছে আবার ভালো থাকতেছে তো এই ক্ষেত্রে আপনার জন্য পরামর্শ হলো আপনি একজন কোরেক্টাল সার্জনের শরণাপন্ন হন উনি কিছু পরীক্ষা করে দেখুক পরীক্ষা করে দেখে রোগ নির্ণয় করে তারপরে চিকিৎসা দিলে ভালো হয়ে যাবে আচ্ছা তো আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো কথা যদি আর্লি স্টেজে থাকে তাহলে মেডিকেল ট্রিটমেন্টই ভালো হবে তবে লেটেস্ট স্টেজে প্রেজেন্টেশন হলে তখন আবার অপারেশন লাগে তখন আবার একটা সমস্যার মধ্যে উনি পড়ে যাবে ইমিডিয়েট ওনার একজন চিকিৎসক প্রয়োজন আছে স্যার আমাদের সাথে আরেকজন যে সম্মানিত দর্শক ফোন করেছিলেন উনি যে কমপ্লেন্টগুলো করলো একটু বেশ জটিল রোগী মনে হলো আচ্ছা কারণ ওনার রক্ত প্রায় বলেছে হিমোগ্লোবিন প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছিল একবারই এটা খুবই একটা আনকনশাস হয়ে গিয়েছিল তো এত ব্লিডিং কেন হচ্ছে আমি জানি না ইন ডিটেইল সিস্টেমে নিলে বোঝা যেত যে ওনার ক্লোনোস্কোপি বা এন্ডোস্কোপি পরীক্ষাগুলো হইছে কিনা এই পরীক্ষা করে অবশ্যই আগে রক্ত পড়ার কারণ বের করতে হবে রক্ত পড়ার কারণ বের না করে তো কোনো চিকিৎসা দেওয়া যাবে না এখন কি জন্য একটা মানুষের আমাদের কাছে আসে অনেক সময় আসে যে রুগী তিন চার হিমোগ্লোবিন নিয়ে প্রেজেন্ট করে যে মাথা ঘোরা অনুযায়ী যেটা বলে মাথা ঘোরায় দাঁড়াতে পারে না হাঁটতে পারে না সবই যেখানে আমাদের 12 13 12 13 হিমোগ্লোবিন নরমাল নরমাল সেখানে এই তিন চার সেখানে ওনার জিরো হয়ে যাচ্ছে জিরো হয়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে তো আমাদের ওই হিমোগ্লোবিনটাই তো আমাদের সারা শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করে তো হিমোগ্লোবিন যদি না থাকে তাহলে সারা শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ হবে না সে তো অ্যানিমিয়াতে অ্যানিমিক হার্ট ফেলিয়ারে মারা যাওয়ারই কথা তবে তাকে ইমিডিয়েটলি যেহেতু একবার ভালো হয়েছে সে গ্রিন লাইফ হাসপাতালে ভর্তি ছিল তাই তো বলল কিন্তু কার আন্ডারে ভর্তি ছিল এটা বড় কথা অবশ্যই ওনাকে ইমিডিয়েটলি ক্লোনোস্কোপি বা এন্ডোস্কোপি বা শর্ট ক্লোনোস্কোপি যেটাই হোক মানে উনি ডাক্তারের কাছে যাবে ইন ডিটেইল সিস্টেমে নিতে হবে নিয়ে কারণটা फाइंड আউট করতে হবে যে কোনো অসুখের আগে কারণ फाइंड আউট না করে তো চিকিৎসা দেয় না আগে লাগে রোগ নির্ণয় তারপর চিকিৎসা আন্দাজে কোনো রোগী চিকিৎসা দেয়া ঠিক না এবং এটা উচিত না যেমন আমাদের কাছে কিছু কিছু রোগী আসে বলে যে আমার পায়খানার সাথে রক্ত যাচ্ছে কিছু ওষুধ দেন এটা তো কোনো অ্যানসার আগে তো পায়খানার সাথে কেন রক্ত যাচ্ছে কারণ देयर আর মাল্টিপল কজেস অফ পাররেক্টাল ব্লিডিং অনেক কারণ আছে যে কারণে পায়খানার সাথে রক্ত যাচ্ছে তার আগে তো কারণ বের করতে হবে তারপর কারণের চিকিৎসা এই বদলকে আমি আমার পক্ষ থেকে পরামর্শ একটাই যে উনি ইমিডিয়েটলি একজন কোলোরেক্টাল সার্জনের সাথে যোগাযোগ করুন একজন কোলোরেক্টাল সার্জনের সাথে যোগাযোগ করুন উনি দেখাবেন উনি ইন ডিটেইল সিস্টেম কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করুক তারপর কিছু ইনভেস্টিগেশন করুক তারপর বোঝা যাবে যে অ্যাকচুয়ালি কারণটা কি এবং সেই কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা দিলে ভালো হয়ে যাবে দর্শক যিনি আমাদেরকে ফোন করেছিলেন আপনার জন্য খুব মানে আপনাকে আমরা খুব গুরুত্ব সহকারে দেখছি কারণ আপনার ব্যাপারটাও কিন্তু খুব সিরিয়াস তাই আপনি ইমিডিয়েট একজন কোলোরেক্টাল সার্জন কারোর পরামর্শ নেবেন কারণ আপনাকে এটা নিতেই হবে জানতে হবে কেন আসলে হিমোগ্লোবিন লেভেল এতটা নিচে নেমে যাচ্ছে আশা করি আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন সচেতন মানুষ বুঝতে পেরেছেন এবং এভাবেই আসলে চিকিৎসা নেবেন স্যার আমরা যে বিষয়ে আলোচনায় আছি সেখানেই ফিরতে চাই অনেক অনেক আলোচনা আসলে রয়ে গেছে বয়স্কদের কারণ এই সদস্যগুলোকে নিয়ে चिंतित क्या जर दिन बस्क रुगी आसले प्रथम 
কোলোনোস্কোপি পরীক্ষা দিয়ে জানতে চাই যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুধু পাইলস আমরা নিজস্ব চেম্বার আমরা প্রক্টোস্কোপি করে দেখি যে ওনার পাইলস আছে কিন্তু পাইলসের অন্যতম একটা কারণ ওল্ড এজে কিন্তু ক্যান্সার অর্থাৎ ক্যান্সারের কারণেও পাইলস হয় সুতরাং এই রোগীকে যদি আমরা যদি শুধুমাত্র পাইলসের চিকিৎসা দিই তাহলে কিন্তু রোগী ভালো হবে না সে দুই দিন পর আবার সিমটম নিয়ে চলে আসবে সুতরাং এই রোগীকে আগে কারণ বের করতে হবে যেটা একটু আগে ওই ভদ্রলোকের জন্য বললাম কারণ বের করতে হবে তা কোন কারণে কোন কারণে হচ্ছে ব্লিডিং হচ্ছে তা ওল্ড এজের মেইন কারণ লাগে ক্যান্সার তবে পাইলস অন্যতম একটা কারণ পাররেক্টাল ব্লিডিং এর আমাদের স্যার এই যে কোলোরেক্টাল সার্জারি বা সার্জন এই কথাগুলো আমরা আমাদের দর্শকদেরকে বলছি এই টার্মগুলো কিন্তু আমাদের দর্শকদের কাছে একটু আনকমন বা একটু অপরিচিত আসলে এই ডিপার্টমেন্টের কাজ কি বা এটা বাংলাদেশে কবে থেকে এসেছে বা আপনারা কবে থেকে এই প্র্যাকটিস গুলো করছেন সেটা একটু শুনতে চাই একটা কোশ্চেন এটি বাংলাদেশে এসেছে মূলত 2000 সালের পর থেকে আচ্ছা কোলোরেক্টাল সার্জন বাংলাদেশে না মানে অ্যাকচুয়ালি তো বিশ্বে যা ডেভেলপ করে আমরা তো তাই হয়তো দুই দিন পরে হলো আমরা সেটা ডেভেলপ করতে হয় বাট কিন্তু সেটা চলে আসে আর এখন তো কোনো জিনিসই দেরি হয় না মডেলের সাথে সাথে আজকে একটা ইউএস আবিষ্কার হলো পরের দিনই থাকলে তো বাংলাদেশের লোকজন জানলো আর আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সায়েন্টিফিক সেমিনারে যাই যেমন এই সামনে ফেব্রুয়ারিতে আমি ব্যাংকক যাব গত মাসে আমি গিয়েছিলাম ইন্ডিয়ার মুম্বাইতে তো আমরা তো বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাই ওখানে বিভিন্ন দেশ থেকে কোলোরেক্টাল সার্জনরা আসে এসে আমরা সব কিছু যে নতুন এক্সচেঞ্জ অফ ভিউ অর্থাৎ ওনরা কি করতেছে আমরা কি করতেছি এইভাবে আমরা আমাদের নিজেদেরকে ডেভেলপ করি তা এই কোলোরেক্টাল সার্জন বা কোলোরেক্টাল সার্জারির প্রতি আমরা সন্তোষটা বুঝি যে পাই পথ বলতে অ্যানাস অ্যানাল ক্যানাল রেকটাম এবং কোলন এই ডিজিজ নিয়ে আমরা সন্তোষ যারা আলোচনা করি বা ডিজিজ নিয়ে গবেষণা করি পরীক্ষা করি চিকিৎসা করি এদেরকে শান্ত কোলো একটা সার্জন বলা অর্থাৎ কোলন রেকটাম অ্যানাল ক্যানাল এই ডিজিজগুলো নিয়ে যারা কাজ করে তাদেরকে কোলো একটা সার্জন বলা তাহলে স্যার এই প্রবলেমগুলোর চিকিৎসা করার রাইট একমাত্র কোলো একটা সার্জন দেরি রয়েছে আচ্ছা আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে তো কিছু প্রলোভন বা বিজ্ঞাপন দেখায় যে অপারেশন ছাড়াই সবকিছু সমাধান হয়ে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি পাইলস 2 মিনিটে 3 মিনিটে সমাধান আসলে এগুলো কেন আসছে এগুলো তো সত্যি কথা বলতে কি ঢাকা শহরে রাজধানীতে খোদ রাজধানীতে রাজধানীর বাইরে বা নাই গেলাম আচ্ছা আনাচে কানাচে ওলিতে গলিতে একদম পাইলসের বিনা অপারেশনের চিকিৎসা তারপরে কত সব প্রলোভন বিজ্ঞাপন ছাপায় চিকিৎসা করা অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের হাতুড়ে ডাক্তাররা সাধ এরা ডাক্তারই না আচ্ছা এরা এইভাবে মিথ্যা প্রলোভন দেখায় নন মেডিকেল পারসন সাধারণত সাধারণ লোকজনদেরকে যারা মেইনলি অশিক্ষিত অনেক সময় শিক্ষিতরাও এদের স্মরণাপন্ন হয় কয়েকদিন আগে আমার কাছে এরকম একটা রোগী আসছে সে ভালো শিক্ষিত সে বলতেছে আমি তো সবসময় রোগীদের পরামর্শ দিয়ে যে সবসময় বড় ডাক্তারের কাছে যাব তো আমাকে একজন এমনভাবে কনভিন্স করলো যে আমি তার কাছে গেলাম গেলে পরে উনি আমার পায়খানা আসার জন্য কী লাগাই দিল তারপরে তো জ্বালা পোড়া ব্যথা এখন আমি জ্বালা পোড়া ব্যথা সহ্য করতে পারছি না তারপর রোগীরা আমার কাছে আসলো আমি পায়খানা আসার পরীক্ষা করে দেখি একটা অ্যাসিড লাগে ওরা যেটা একটা একটা অ্যাসিড লাগে অ্যাসিড লাগালে ওই যে পাইলস যেটা বাইরের অংশ থাকে ওটা পুড়ে যায় কিন্তু পাইলস তো পুড়ল সাথে সাথে তো পায়খানা রাস্তাও পুড়ে যায় যার দিন প্রচণ্ড ব্যথা হয় রোগী ব্যথায় অস্থির হয়ে পারে কাতরাতে থাকে তারপরে ওই অ্যাসিড বার্ন এটা তো বার্ন হয় অ্যাসিড বার্ন একদম বার্ন হয়ে যায় অ্যাসিড বার্ন কিন্তু সহজে ভালো হতে চায় না তখন আমাদের কাছে আসে আমরা আবার বিভিন্ন চিকিৎসা দিয়ে কখনো কখনো অপারেশন লাগে যেমন অ্যাসিড বান যদি হয় তাহলে চার পাশে তো বান মানুষ মানে নিজেই নিজেকে পুড়িয়ে ফেলছে এরকম নিজেই নিজেকে পুড়িয়ে ফেলছে তখন ওই অ্যাসিড বানটা শুকায় কিন্তু পায়খানা সেটা তখন একদম শুরু হয়ে যায় ন্যারো হয়ে যায় মানে ওই যে শুকানোর পরে ওই যে পোড়ার পরে যেটা হয় পোড়ার পরে এটাকে বলা হয় বান কন্ট্রাকচার তা এই বান কন্ট্রাকচার যখন হয় তখন সে পায়খানা করতেই পারে না একদম শুরু হয়ে যায় প্রচন্ড কষ্ট পায় জ্বালা পোড়া নিয়ে আমাদের কাছে আসে তা সুতরাং এই বিনা অপারেশনে পায়লসের চিকিৎসা এরকম সস্তা প্রলোভন বিজ্ঞাপন দেখে কারো ওই দিকে যাওয়া উচিত না নিজেকে মৃত্যুর দিকে বা ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেওয়া ঠিক না আচ্ছা আচ্ছা স্যার আমরা সবাই আমরা চিকিৎসকরা জানি যে আপনি খুব সাকসেসফুল একজন সার্জন আর সার্জারির ক্ষেত্রে সার্জনের দক্ষতাটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেক্ষেত্রে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে শুনতে চাই যে এই যে একটা কষ্ট মানুষের জন্য আপনার অর্জন সেটা মানে কেমন ছিল কোথায় কোথায় ছিল এই তো রোগীরা যখন আমাদের কাছে আমি দুই হাজার আগে থেকে দেখলাম যে বাংলাদেশে অনেক রুগী আসে পাইলসের সমস্যা নিয়ে 
শুধু যে পালসার তা না অ্যানাল ফিশ আর ফিশ চুলা তারপরে ক্যান্সার বিভিন্ন এবং আমাদের সাধ্যের কাছে শুনছি যে এটা একটা থ্যাঙ্কলেস জব অর্থাৎ এই চিকিৎসা দিয়ে ওনারা আনন্দ পেত না কিন্তু দুই হাজার পরে এই সাবজেক্টটা ডেভেলপ করে ডেভেলপ করার পর রুগী আমাদের কাছে আসে এবং প্রচুর রুগী আসে তখন আমরা নিজেদেরকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করি যে কিভাবে কোলেস্ট্রাল সার্জারিতে আরও ভালো রুগীদেরকে সেবা দেয়া যায় রুগীদেরকে সুস্থতা দান করা যায় রুগীদেরকে সমস্যাগুলো সমাধান করা যায় আমি বলবো যে দুই হাজার আগে পায়পথের চিকিৎসা একদম বলতে পারেন যে অন্ধকারে ছিল দুই হাজার পর থেকে দুই হাজার এক দুই থেকে মানে কোলোরেক্টাল সার্জারিতে কিন্তু অনেক জনশক্তি তৈরি হয়েছে অনেকে এর ভালো চিকিৎসা করে রুগীদের আমরা সেবা দিতে পারি এবং যেইটা আগে বলা হতো থ্যাঙ্কলেস জব এখন আমি বলবো महिला তারা চলে যায় গাইনি ডাক্তারের কাছে আচ্ছা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এরা গাইনি সাবজেক্ট না এবং ওখানে গিয়ে ভুল চিকিৎসা হয় ওনরা মন গড়া কিছু চিকিৎসা দেয় এই চিকিৎসা তো রুগীগুলো সাধারণত ভালো হয় না কষ্ট পায় বিশেষ করে যে মহিলার পাইলস আছে এরা যখন বাচ্চা নেয় তখন তল পেটে চাপ পড়ে তল পেটে মানে পায়খানা রাস্তার উপর চাপ পড়ে তখন পায়খানা রাস্তায় যে রক্ত নালীগুলো থাকে ওইগুলো ফুল ওঠে ভেন ওগুলো ফুল ওঠে এবং ওখান থেকে রক্ত খরণ হয় তখন এমন আকার ধারণ করে মহিলারা না পারে বাচ্চা ক্যারি করতে না পারে নিজেকে সহ্য করতে কারণ উনি যখনই পায়খানা চলে যাচ্ছে প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে ব্যথা হচ্ছে জ্বালা পোড়া হচ্ছে মানে নিজেকেও সহ্য করতে পারতেছে না এদিকে বাচ্চার কষ্ট তা এই জন্য মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনাদের যদি পাইলস থাকে অবশ্যই আমাদের